之法器，当造福于民。雁门县的一方平安，才是你真正的功名。学生近日陷于困顿之中，举步维艰。一己荣辱虽不足惜，却时刻不敢忘恩师昔日教训：为百姓福祉，方为无辈功名。县长，你看，这时间到了，开始吧。是，执行枪决。师父。
哎哎，师傅，你怎么来了？哎，好玩，好玩不好玩？你看，哎，师傅，哎，怎么样？师傅，够威风吧？师傅，你老人家最威风，现在就是你要紧张，快走！师傅，大姐，快走！快走！快走！快走！快走！师傅，你没快救师弟吧？等让我再好玩一会儿。哎呀，你，哎，师弟，师弟，朱大哥，朱大哥，快快快，快走，哎，哎，哎，哎，哎，快快快快快，追，快走，快走，快走。老爷子，你到齐了一路都没被颠下来，你可真厉害！<笑>我厉害，秃噜，那不是我厉害，那是二哥厉害，他不怕个。<笑>师傅，师弟伤得这么严重，我们要找个安全的地方，给他疗伤才是啊。那是你的事儿，要不去挂甲台吧？我们村人又少，又偏僻，还穷，一般人肯定找不到那儿，藏几个人肯定没问题的。这，这合适吗？要是万一连累了你们，嗨。要是一般人啊，我肯定是怕连累。可大姐和大姐夫又不是外人，你的事儿就是我的事儿，你们说是不是啊？是是是是。哎，你看什么看啊？你倒是说说去挂甲台行不行啊？走吧，带路吧。哎哎哎哎，我不去啊，师傅，你这怎么了？怎么又不去了？凭什么说我厉害？我有错吗？我说他厉害还不行不行，我告诉你啊，我师傅呢不叫厉害，那叫聪明可爱的老顽童。<笑>你小兔崽子，说话就是好听。行了，走。出。你师傅真是个怪人。他的脾气啊，时间长了你就知道了。驾。驾。驾。驾。是啊，你这样会扎死人的。啊、哦，这样会扎死人的。嗯，那好，那我不治了。哎，师傅，这不讲道理。朱大哥到底是不是你徒弟啊？你这是拿他的命开玩笑啊！嗨，我就拿他命开玩笑，怎么地吧？师傅，这都什么时候了，还跟丫头过不去啊？你会不会治啊？你不会治，我找别人去。嗯，你找谁？能比你师傅强？当然没有啊！是，我跟他闹着玩呢。那你闹完就快去吧。
，姑娘，靠我边，我再扎着你。真是个怪人。哼，他说了，人不怪不可爱。啊？他常说啊，这人又不能当饭吃，要长得再不好看一点，不奇怪，那还有什么意思？啊？二哥，二哥。大王，都怪我，要不是因为我，老二也不会死。大王，我对不起你们。大姐，这不关你的事儿。大姐是个好人。对，二哥他知道谁真心对他好。大姐，这不怪你。对，二哥他不怪你。哎，大姐，大姐你要去哪儿啊？我要去找老二。这里是他的家，我要带他回家。大姐，你别去了，大姐。大姐，老二能有你这个大姐，他死也值了。大姐起，你就是我亲姐，我们没白认你这个大姐。都别哭了，咱们跟大姐一起去把老二接回来。咱们兄弟四个从小一起长大，都没分开过，现在也不分。走，站住。警察到处找你们，这个时候下山太危险了。要是被他们抓着，那是闹着玩呢吗？哎哎哎，上哪玩？带着我。师傅，你就别捣乱了吧。哎呀，这这这这这回事儿，上哪玩？带着我。师傅，别去呀！你去去去去去！哎，去，走，走，哎，走。师傅，师傅，师傅。你别光顾着自己玩，把他们照顾好啊！哎，快点，快点啊！表兄也好像在哪见过呀，还是真的个假苗啊！我怎么在这儿？邢得意没想到这么巧，朱一书居然也躲在挂架台。到底要不要去找朱一书合作呢？他实在是受够了这种躲躲藏藏的日子，他需要朱一书这样的盟友。可是，邢德义不敢轻易把证据交出去，那是他保命的最后本钱。他已经死过一次了，不想再死第二次。这一巴掌，我是打你不孝；这一巴掌，我是打你不知自重。自毁前程！你，你居然去救那个死囚犯，攻击执法人员，妨碍执法，那是要掉脑袋的！你不要命了？我养你这么大，是让你豁着脑袋去救那个死刑犯的吗？我觉得，人这一辈子，有些事情比命重要。行啊，你长大了。你走吧。
我走了，你怎么办？你不用管我。你是想一个人待下来吗？义父能为你做的，也就这么多了。你到外面去看看也好。外面和家里不同，你要收拾你的脾气，改改你的个性，多带点钱。所谓穷家富路，义父你就不用担心了，我大不了这个县长不干了，还不至于要我的老命。嗯、义父，我要是走了就太不是人了，我今天闯了这么大的祸，已经是很不孝了，我不能让义父再替我受罚，我哪也不去。就在家里，如果上面法办，我一人做事一人当，绝不连累义父。不行，这是绝对不行的。你犯了那么大的事儿，我就算是一县之长，那也不能一笔勾销。万一义父护不了你，不用义父替我护着。我今天劫法场，是为了朱义书和我的兄弟情。兄弟之情不能忘，父子之情更不能忘。我决定了，就留在义父身边。是福是祸，我都认。起来吧大姐，这么多警察，咱咋办呢？是啊。哎，二哥，啊，二哥，二哥，老二，老二哥，老二，老二，老二，老二哥，二哥，老二。回家。我们先走一个依法法办的过程，先把他关一阵子，等这个风声过去之后，再把他放出来。一，无损于您的名声；二，让他长长记性。您看如何？我说程局长，你知道季东海是谁吗？他是您的公子。那你还这么干？打狗还得看主人呢。县长大人。属下直言，这件事情还要作俎问章。您向来是个清廉者、公正之人，这次要公然徇私，我怕影响到您的官职。老程啊，你得记住一点。东海是我的儿子，是我唯一的儿子。我苦心经营一辈子，全都是为了他。他将来要去的，不是你的位子，也不是我的位子，他有更好的去处，所以我绝不允许他身上有一丁点的污点。我明白。今天有多少人看见东海的脸？近身保护您的这几个人。那就好。你知道我的规矩，是，我马上去办。通知各村长、镇长，全力配合，捉拿朱一书、曾石洛，交通要道增设关卡。火要见人，死
非要见识。是。大叔，甄大叔，甄大叔，甄大叔，甄大叔，甄大叔，你没事吧？你不是回蒙古了吗？我听到朱一书出事了，所以就赶紧回来了。哎呀，甄大叔，到底是怎么回事啊？哎，我听说警所的人全都死了。高史上说，是朱一书干的。我不相信，这怎么可能啊？一言难尽呐。师傅，哎，师傅，喂，你怎么一个人回来了？他们人呢？嫌我老，嫌我烦，不带我玩，把我甩了。哎，哦，他们不带你玩，你就回来了。你这回怎么那么听话呢？嘿，小子，咱是有志气的人呐。师傅啊，他们武功不行，放在山下，万一被警察逮着怎么办呢？切、啊！曾世洛，我有事儿求你。你这是求人的态度吗？哎，哎，我曾经答应过他们，要教他们功夫。我还想让朱大哥教他们功夫，可现在朱大哥病了。你能不能到了二的坟前教他们功夫？我求你了。嘿，嘿嘿，孩子，错了，求错人了。他那功夫都是我教的。来来来来，跪这儿来，来，你看。老顽童，这都半天了，你还没看明白啊？曾世洛还说你医术高明，我看也不过如此嘛。你要是再说我小人家的坏话，我还真就不管了。
朱大哥到底是不是你徒弟啊？哪有你这样当师傅的？我教了他那么多本事，有用的他一点不用，用的全是没用的，把自个儿害成这样，这个你还嘟嘟嘟嘟嘟嘟没完没了，我真就不管了，不管了。哎，你这个老顽童！哎，老顽童，什么是小人家呀？小人家就是，你想吧，你看着我老啊，我心小，嘿嘿嘿嘿，所以我也跟你一样小人家。哎呀，什么大人家小人家的，你倒是说说，朱大哥到底是怎么了？什么怎么了？怎么了？你老问我怎么了？那我还问我怎么了呢？你还问我怎么了？我要知道那怎么了，我还用你问我怎么了？我就不告诉你怎么了。师傅，你老人家还记得我和师弟小的时候，你下山偷酒。闭嘴！那时候的事儿能说吗？谁小的时候没有顽皮过？我不说也行，那你就告诉我，师弟的伤究竟怎么回事？皮外伤没什么大不了的。没什么大不了？他为什么到现在还不说话？师傅是说，师弟的伤只是皮外伤。可是，他现在这个样子，究竟是怎么回事吗？嗨，来，他想当回聪明人，他这是开窍了。他都这样了，还聪明呢？师傅说的话。你得反着听，他的意思是说，傻瓜才会做英雄，真正的聪明人只想着过好自己的日子，平平安安才是福啊。你看我师弟被人害成这个样子，不就是想做英雄，给害的吗？听见了吧？这就是一个师傅带出来的俩徒弟，一个包括他聪明机智，所有的好的地方都学走了。你再看这个，蠢笨傻轴，我什么不行他学我什么。去，哎，你真是个老顽童。我早就跟你说过，吃官粮的没几个好东西。哼，你就是不听。说呢？我就想做一个胡搅蛮缠的大小姐，然后烦死你。<笑>县长，啊，程局长来了。县长，我这儿啊，有一个把件，是前几天别人送给我的，我觉得还不错。您看看，您要是喜欢，孝敬给您。哎呀，老程啊，老程，你就知道我好这口。老张，这可是好东西啊！哎呀，不行不行，君子不夺人所好。哎，别别别别别，县长要是喜欢，你就收着，还不就是个文玩吗？<笑>那我就恭敬不如从命了。是，<笑>县长啊，东海那件事，我当时也是糊涂了。
，差点影响了东海的前程。过去的事儿咱就不提了。我知道，你呀、啊、也是为了我着想。我呢，当时话说的重了点儿，你千万别往心里去。还是是，咱们呢，还得向前看，是不是？呃，那几个人你处理掉了吗？县长，请放心，这事儿是神不知鬼不觉，做的干净利落大姐夫吃了这只鸡，身体会好吧？可我娘要知道我偷他鸡，非打断我腿啊！你怎么这么不仗义啊？你看我从家里都偷了这么多鸡蛋，你给大姐夫偷只鸡不行啊？那那我下去偷。你那姐哥的，比老娘子重要吗？我错了，你饶了我吧！土包子，他说你家好东西全让你吃了，他和六叔都是恶兽的，啊、太臭崽子！我不打死你，你还说别人你？你你你臭崽子你！你臭崽子你还敢跑？快跑快跑！打死你！快跑快跑！臭崽子你！放开你！哎哎，哪儿去？啊，警警察。哎呦！跑！给我追！给我站住！干什么你？抓儿子干什么你？刚吃完我的鸡蛋，翻脸不认人了？谁谁吃你鸡蛋了、啊？你看看看看，现在嘴上还有呢，大家都看看啊！这不是鸡蛋是什么？这是你自己拉的大便吗？啊！对，我跟你说，婆婆，我在执行公务，你要是再给我耍赖。我我把你也抓起来，我你敢吓死你，敢抓呀、啊、你,你，你敢啊，抓呀、啊！哎呀，哎呀，哎呀，警察，警察，快、哎、抓！快、哎、抓！哎、大姐不好了，不好了！哎，怎么不好了？有警察来了，有好多警察，都带着枪的。你们先走，我去挡住他们。哎，哎别去了，那个。他们都被我娘拦住了，大姐，这里是不是不安全了？咱们是不是应该换个地方啊？就是，总得换个安全的地方。整天躲来躲去的，大姐夫的病能好才怪呢。这倒也是，对、啊。可是，那些警察也不一定能找到这儿来。要不咱们再等等吧？这倒也是。还等？再等，万一把警察等来了怎么办？这倒也是。你们还是把东西收拾一下，我们换个地方住吧。快，走。哎，走。哎哎。大王啊，加把劲儿！好，哎，走。师傅，哎，你累不累呀、啊？你你你，快快快快，赶紧赶路！不行，那个地方太招摇。
虽然说咱们这次弄的这些罪证确凿把朱一书给办了，但是你别忘了还有刘启民呢。刘启民那口气还没出呢。你看着吧，三年，至少三年，他且盯着咱们呢。那个地方是好，但万一被人捅了出去，让刘启民知道。那可就不妙了。随着仓库的地点，我看还得重新斟酌。县长，你觉得这个库房选在哪儿最合适？天王谷。好啊，这可是个出其不意的地方，任何人都找不到。我们。就把曾石洛的老巢作为库房用。这，这，这，这，哎，嘿。哇，这天王谷好气派啊！土匪投资的老窝儿能不气派吗？我要有这么大的地方，我做梦都能笑醒。在这种地方当山贼，这才不算白活。还行，还真行。你们几个，把房间收拾一下，尽快出去吧。走。哎，给我找一间这这朝阳的啊。我来吧，你走吧。哎，朱一书那还没有消息吗？暂时还没有。不过，请县长放心，我在全县已经布下天罗地网，只要朱一书一出现，我们不惜一切代价把他除掉。嗯、少爷。东海什么呆呀？有事儿吗？不是你说要在上山的路上堆石头的吗？怎么，一转身就忘了？这就去。你把张臭脸给谁看啊？不想看你可以走，没人想留你。你以为我愿意在这儿啊？要不是为了我的朱大哥。我才不愿意在这儿看你这张臭脸呢，丫头。不要以为让着你是应该的，我不是你朱大哥。坏人喽！老顽童，你教我打鸟呗？你喜欢打鸟？不是，我喜欢吃肉。你教我打鸟，然后我们再去打野鸡，然后我们再打猎
，我们就每天都有肉吃了。那你要打野猪，得用多大的石头啊？嘿嘿，这句话聪明啊！你真是笨呐啊！等咱们跟老顽童学了真功夫，变得像曾老大那样厉害，别说是打鸟了，就是打老虎，那咱也是不在话下呀！我告诉你们啊！这打人的本事啊，好学；这打鸟呢，就不一样了，不是一朝一夕能学出来的。为什么呀？是啊，你们真想知道？哎，嗯，哎，我不告诉你们。嗨，是是是。来拿着。嗯。这个老顽童，哎，你们几个过来，大姐，大姐，大姐，谁惹过你了？还能是谁啊？算了，不跟那般解释。堆石头是为了堵住上山的路，可以保护住大哥，对大家都有好处。你们几个，去帮帮他吧。嗯。谁啊？姓曾的曾石洛。哦，你们去搭把手，把上山的路堵上，要不然晚上睡觉都睡不踏实。好，好，走。好来，放稳点啊！啊，放稳的啊！来来来，坐下歇会儿。曾老大，这些管用吗？坐下。我告诉你啊，看摆这么多东西，真要是打起来，那还真是只能拖延点时间呢。从今天开始，你们几个要轮流值班，就守在这儿。只要发现有警察来，马上去通知后面。啊，哎，听见没？好，好。大王，你们村里的人，你都熟吗？熟啊，那有没有一个姓邢的？没有，我们村啊就俩姓，王姓和刘姓。这样的话，你要帮我打听一个人。少爷出去了，要不您改日再来。那他什么时候回来？这个我真不知道。好吧，那等他回来，你替我转告他。我姓齐，是他的朋友。您就放心吧，我一定转告。嗯、哎呀，别喝了，都喝成什么样子了？你就这点出息吗？我要是不听你的话，你是不是把我也灭口啊？哎，包子，热乎的包子。哎，姑娘，饿了吧？来几个包子，刚出锅吧，热热乎乎的啊曾老大，曾老大，有人发现你吗？我都打听清楚了，我们村确实来了一个生人。哦
，我们村儿不是有个老光棍姓刘吗？那个人就是老刘头的外甥，他来了有一阵子了，一直住在村东头那几间破房子里，平时不怎么出门。他姓什么？不知道，老刘头瞒得死紧。哎呀，村里也没几个人见过他。曾老大，你让我打听他干什么呀？你认识他？没事了，你回去休息吧。好，朱大哥，我知道你伤心了，你不想醒过来。没关系，我陪着你。无论你做什么，我都会陪着你。给你唱首歌听吧。长亭外，古道边，芳草碧连天。娘走的早，镇上的孩子都笑话我是没娘的孩子。只有你对我好，你呵护我，疼爱我。我知道你喜欢的人是奇迹哥，你一直把我当妹妹看。可是朱大哥。我不管你喜欢谁，别人怎么看你，在我心里，你永远是我的朱大哥，一辈子都是。用尽我所学来肃清黄金商道上所有走私犯和土匪，可是还没有喜欢到，让我放弃自己的信仰。我伤害了你的信仰你动摇了我的信仰。念想吧，以后你看到他，就跟见到我一样。怎么样了？缺一味药啊！缺一味药，什么药？告诉你，你也不明白。哎，嗯，老顽童，你不告诉我，你怎么知道我不明白？那我告诉你，我能告诉他吗？麒麟血，麒麟血是什么？你看，我说了跟你说了，你不明白吗？麒麟血那可是个宝贝，只要有了这宝贝，我这傻徒弟啊，哎呀，这小命就有救喽。哎，老七啊，哎，这曾石洛他要是知道，他的地方现在成了咱的老窝，还不得气死啊？<笑>那还用说吗？不过
如果他知道是焦爷您收了他的地盘，他也不委屈啊。<笑>嗯，好吃。来，大伙吃馒头吧。嗯，好，吃。来，抢了，撑死。珍珠呢？我刚才还看见他呢，怎么一转眼就不见了？哎，对，一转眼。哎，嗯，哎，哎，曾老大，你干嘛去？小三儿，你看见珍珠了吗？看见了，她刚从这儿过。哎，在这儿，走，先把他抓起来。成，哎，哎哎，去！哎，珍珠，你要去哪儿啊？我要去给朱大哥买药。这事不用你管，跟我回去。要你管？哎，干什么你？放开！回去！放开！放开！你放开我！放开！干！干什么？曾西洛都在这儿，哎，真是天助我也！老七，咱哥俩发了，发财了！记着，你在这儿守着，我回去报信儿。好，在我没回来之前，千万不能轻举妄动。听见没有？守着。要我自己能买，不用你操心。你，你们俩啊，把他给我看着。好，不许他下山。你凭什么？大姐，大姐，大姐，你先别生气呀、啊。曾老大，这也是为了你好啊。现在警察到处在抓我们，你一个人下山去，万一给他们碰见怎么办？我用不着他装好人，反正我就要去给朱大哥买药。哎呀，别，大姐，大姐，大姐，曾老大都说了，要的事情他负责解决。你现在下山去，那谁照顾大姐夫呀？哎，我说你们到底像是谁啊？叛徒！走，大姐，大姐，快追呀、啊！别让大姐真下山。走，快走！什么？他们居然藏在天王谷？没错，焦亮怕打草惊蛇，没敢动手，先回来报个信儿。这是得来全不费功夫啊！那你还在等什么呢？是，我这一次一定要把他们一网打尽。我找季东海，我是他朋友。你怎么进来的？出去，出去，少爷不在。东海，季东海，我知道你在里面。别想骗我！少爷不在。让开！嘿嘿，让开！哎，这可、个、不行啊！你不能进来。让开！少爷不在。你说曾石路会把朱玉书带到哪里去？我不知道，也不想知道。你怎么可以这样呢？朱玉书是你最好的兄弟，他现在出事了，难道你就不担心吗？我知道了也没用，我帮不了他。你爹是雁门县最大的官，难道你就不能去求求他吗？他一定可以帮朱玉书。讨回公道的，我，你还是回去吧，跟你说了也不懂。你，季东海，季东海，你变了，你不再是以前的季东海。撤撤！局长，咦，怎么样？山上什么情况？情况还算正常。就是曾石洛昨天晚上下山了一趟
，不过已经回来了。好啊，教练，局长，带你的人从后山包抄过去。是，周长勇在，你带一队人从这边抄过去，其余的人跟我上山。啊，到山上之后，把所有能逃跑的路口全给我封死了，但是要小心，不要打草惊蛇，山上的人一个都不要放过。是，是走，走，走，就是。我教你捞鱼，你教我打鸟怎么样啊？我会捞鱼。捉蝈蝈？我会捉蝈蝈。那吹口哨呢？哎，你也太笨了！你就让老顽童啊教你打人，会打人还不会打鸟？切，真笨！耶，对呀、啊，还是你聪明。嘿，哎，我怎么会有你这样的兄弟呀、啊？倒霉，这句话好像是大哥说的吧？你怎么学大哥说话、啊？我没学他说话呀！你笨呢？你才笨呢！就你笨，就是你笨，你笨，你笨，你笨，你,你。怎么了？怎么了？啊！你们又惹我师傅生气了，是不是？弟兄们，上！上！
追僧持落，其他人给我去抓朱一书。
来人呐！老爷，少爷呢？他出去了。去哪儿了？不清楚。嗯，下去吧。是。都引走了，哎，起来，起来呀、啊！徒弟，徒弟，徒弟。哎呀，哎呀，我的徒弟呀，让你师傅把你给害了，你伤天入地了，你上哪儿去了？你留个信儿啊，你徒弟，徒弟。抓住徒弟没有？嗯，说话。嗯，你什么意思？哦，你是说我笨蛋是吧？嗯，我堵住你嘴，你没法说，是不是？那好，好啊，我给你抄出来，你就能说话了，我就不是笨蛋了，是不是？我告诉你啊，我问你什么，你说什么，不准大声嚷嚷。啊！嚷嚷是不是？我问你啥你说啥，我问你啥你说啥，我问你啥你说啥，去去！哼！嗯，我这人顶讨厌，顶讨厌，就是人家骗我，你知不知道？出来！你是不是没抓住我徒弟？嗯嗯，说话，出来呀！嗯。走走走走走走！我也不跟你玩了，我不跟你玩了，行吗？我找我徒弟去了啊！嗯，哦，上回虽然你没追上我，但是你给我磕了头，啊，我要不给你俩小钱儿，我还真就对不起我小人家这点良心。哎，就这么多了啊！买糖葫芦吃去。嗯嗯嗯嗯，站住！你谁啊？你怎么进来的？啊
你谁呀、啊？你怎么进来的？喊什么玩意儿你？我给你们程局长送钱来了，都在这桌上呢。能走吗？去。嗯局长，嗯嗯嗯，局长，来人，嗯嗯嗯，哎，局长，局长，局长，局长，局长，您没事吧？一群废物，光天化日之下，就让一个老道士跑到我公安局来了。你们把这当什么地方了？你们家呀，说来就来，说走就走。你们几个，停止罚你们一年的薪水。三天之内把那个老道士给我抓住，要不然你们不要回来了，滚！是是是。是是